Hei kaikille! Tässä videossa näytän, miten ompelin itselleni nämä kuvissa näkyvät mustat housut. Mulla ei vaatekaapissa liemälti housuja ole, varsinkaan sellaisia, joita kehtäisi kutsua siisteksi housuiksi. Ja koska havittelen kovasti toimistotyötä, jossa siistelle housuille olisi käyttöä, päätin yrittää manifestoida itselleni työpaikan ompelemalla asian kuuluvat pöksyt. Sain jälleen innoitusta suuri käsityölehdestä, jonka numero selviää teille videon kuvauksessa olevasta tarvikelistasta. Normaalisti olen värien ja printtikuvioiden ystävä, mutta tällä kertaa kangasvalintani oli hillitty yksivärinen musta villasekoite. Housuihin tarvittiin myös tukikangasta sekä 10 kappaletta nappeja, jotka valitsin myös mustina. Housumallissa on hieman alaspäin kapenevat lahkeet ja kiinnitys tapahtuu vetoketjun sijaan etutaskujen paikoilla olevilla napeilla. Ensimmäinen homma oli jälleen kaavojen piirtäminen. Höpisin kaavoihin liittyvistä yleisistä asioista edellisellä käsityövideollani, joten käykääpä katsomassa se, jos ette vielä ole sitä nähneet. Mä haluan esitellä teille, miten ihastuttavan selkeää tämä kaavojen jäljentäminen välillä on. Ö, siis tästä piti juuri äsken ö, tämä alavaraosio jäljentää omaksi kaavakseen. Ja ö, tuota, saisitteko itse selvää tällaisesta? Minä hädin tuskin, mutta ehkä se on nyt siinä sellaisena kuin sen kuuluu olla. Ö, mutta joo, tällaista ihastuttavaa. Tuota, silmä jumppaa tässä iltapuhteeksi. Tässä kaikki valmiit kaavat, eli etukappale, takakappale, etukappaleen kulma-alavaroineen, vyötäröiden alavarat sekä etukappaleen halkion alavara. Tästä voin jo päätellä, että vyötärön kanssa täytyy askarella suurin osa projektin kestosta, kun on niin monta pientä osaa yhdisteltävänä. Kangas oli toki jälleen pesty, eli kutistettu etukäteen ja silitettyäni niin rypyt pois ryhdyin asettelemaan kaavoja leikkaamista varten. Jos olisin järkevä ihminen, niin varmaan tekisin aivan ensimmäiseksi jostain ö, vanhasta lakanakankaasta mallikappaleen näistä housuista, mutta koska en ole järkevä ihminen, niin leikkaan suoraan tuohon hienoon villakankaaseen. Ja 
Tässä kaikki osat erilleen leikattuina, sauman ja päärmeen varoinen kaikkineen. Kangasta jäi reilusti yli ja, kuten varmaan arvaatte, säästän sen tulevaisuuden varalle. Tällä kertaa kokeilin jotain uutta, nimittäin piirsin kaavojen reunat kankaaseen, jotta osaisin ommella oikeasta kohdista. Mulla on tapana tikata kankaat aivan reunoja myöten, jolloin vaatteesta tulee ajottua isompia aika lailla turhaan, ja sitten ihmettelen, kun hynttyyt roikkuu päällä niin epäimartelevasti. Arvelin, että tässä projektissa on parempi tehdä tarkalleen ohjeen mukaan, kun kyseessä on varsin tyköistuvaksi tarkoitettu vaatekappale. Leikkasin ja silitin alavaroihin tukikankaat, joiden tarkoitus on vahvistaa vaatetta vyötäröltä kulumista ja venymistä vastaan. Valitsemani kangas oli materiaaliltaan ja rakenteeltaan erittäin helposti rispaantuvaa, joten katsoin parhaaksi huolitella kaikkien kappaleiden reunat siksakilla ennen kuin ryhdyin yhdistelemään osia toisiinsa. Langapötkiä ja sellaista pienempiä kangaspölyä ja nukkaa sai silti siivota koko projektin ajan ympäri kämppää, joten jos ryhdytte vaateompeluun samanlaisen kankaan kanssa, niin pitäkääpä imurinne käden ulottuvilla. Ensimmäinen varsinainen ompelutehtävä oli ommella etu- ja takakappaleiden muotolaskokset. Ompelin siis laskokset reunoistaan yhteen, silitin sauman varat auki ja tikkasin nekin paikoilleen. Varsin yksinkertaista. Yhdistin etukappaleet toisiinsa ompelemalla niiden haarasauman ja sitten vuorossa olikin etuvyötärön rakentelu. Tämä vaihe alkoi siten, että yhdistin etuvyötärön sekä etukappaleen halkioiden alavarat toisiinsa. Silitin etukappaleiden haarasauman auki ja kiinnitin äsken yhdistetyt alavarat etukappaleisiin vyötäröltä ja halkioiden sivussa, oikeat puolet vastakkain. Leikkasin sauman varoihin pieniä viiltoja, tikkasin ne alavaroihin kiinni ja sitten käänsin alavarat nurjalle, jolloin tukikangas poistui näkyvistä vyötärön sisäpuolelle, kas näin. On sanottava, että tämä housun vyötärön rakentelu ei ole ainakaan näiden housujen tapauksessa ollut kauhean helppoa, koska nämähän on siitä jännät housut, että näissä ei ole vetoketju edessä, vaan napit tuossa etukappaleen ö, sivuilla. Joten tässä on saanut tuota, vähän rakennella palapeliä, mutta toistaiseksi ö, en ole tehnyt mitään valtavia virheitä. Vähän purkamista on pitänyt välillä tehdä ja ommella uusiksi joitain tiettyjä kohtia, mutta ei mitään sen vakavampaa. Öö, jos tästä haluaisi aivan täydellisen, niin kaikki nuo kappaleethan pitäisi olla aivan niin kuin millilleen oikein mitattu ja ommeltu. Mutta mä en ole hirveän hyvä tuommoisessa millin tarkassa öö, näpertelyssä ainakaan ompelun saralla, joten öö, siitä johtuen tuo on vähän muoto puolen näköinen. Mutta seuraavaksi siis mä kiinnitän noin öö, alavarat tonne etukappaleen nurjalle puolelle noita nuppineuloja pitkin. Ja sitten olisi öö, etukappaleen vyötärö valmis. Etuvyötärön viimeisenä vaiheena oli napin läpien ompelu ja ratkominen. Vähän epäilin, onko joko ompelukoneeni tai oma taitoni napin läpien tekoon ruosteessa pitkän ajan jälkeen, mutta kätevästi hän nuo syntyivät eikä konekaan temppuilut. Yleisesti ottaen vanha paffini on käyttäytynyt todella sievästi viime aikoina, joten vaateprojekteihin tulleet viivestykset ovat länsisaksalaisen leidin hiukuttelun sijaan johtuneet omista mokistani, kuten saatte vielä myöhemmin huomata. Tässä kohtaa piti vähän mallailla lahkeita yhteen, jotta sain varmuuden siitä, että olin ymmärtänyt seuraavan vaiheen ohjeet oikein. Seuraavaksi oli nimittäin yhdistettävä etukappaleiden kulmat etukappaleisiin, mutta vain hyvin lyhyen matkaa lahkeiden sivuista. Tämän hoidettuani pääsin yhdistämään takakappaleet toisiinsa ompelemalla niiden haarasauman ja sitten etu- ja takakappaleet toisiinsa ompelemalla lahkeiden sivusaumat ja sisäsaumat. Tässä kohtaa osista lohdittiin siis vaate, jota pystyy jo sovittelemaan päälle. Lopuksi ompelin vielä haarasauman loppuun saakka ja silittelin saumoja auki, jotta housut istuisivat tasaisesti ylle myös saumakohdista. Vuorossa oli takavyötärön rakentelu. Ensin yhdistin takavyötärön ja etukappaleiden kulmien alavarat toisiinsa, ei ongelmaa, mutta sitten. 
Hyvät naiset ja herrat, meillä on tässä pienimuotoinen ongelma. En tiedä kuinka hyvin se näkyy sinne kameraan, kun tässä on pökkää mustaa kankaasta mustan kankaan päällä. Mutta siis öö, tässä on nyt tämä takavyötärön alavara öö, lipare yhteen ommeltuna ja se pitäisi seuraavaksi kiinnittää tänne. Ö, mutta kuten näette, niin mittasuhteet ovat hieman pielessä ja kun äsken sovitin näitä housuja, niin huomasin, että ö, jos teen ö, vyötärön näillä mitoilla ö, kuin tässä takakappaleessa on ja sitten tuossa etukappaleessa täällä toisella puolella, niin ö, en saa napitettua housuja kiinni. Eli toisin sanoen ne ovat niin pienet. Ö, ja nyt tässä pitäisi vähän keksiä, että mitä ihmettä. Ö, ajattelin ensin, että olisin purkanut näitä muotolaskoksia täällä takana, mutta ö, se osoittautui huonoksi ideaksi, koska nämä on tikattu niin kuin kolmeen kertaan täällä ja ö, olisi aika hirveä purkaminen siinä. Ö, joten mä ajattelin sen sijaan, että yritän saada levennettyä tätä takakappaleen vyötäräosuutta ö, samoihin mittoihin kuin mitä nämä alavarat on. Koska mullahan on tätä ö, kangasta vielä jäljellä, joten ajattelin, että yritän täältä tehdä näihin etukappaleiden kulmiin jonkinlaista, niin kun, ö, että te näe mitään sieltä, jonkinlaista niin kun, ö, levennystä tähän suuntaan. Ja sitten toivottavasti ö, kaikki, kaikki kappaleet osuvat oikein hyvin kohdilleen ja saan housut vieläpä kiinni. Ö, en tiedä kyllä, että miten tässä on näin käynyt, koska olen leikannut kaikki, kaikki ö, palaset ihan ohjeiden mukaan ja ommelut ihan ohjeiden mukaisilla saumavaroilla, ö, mutta ö, ei näistä tiedä. Aina näyttää, mikä täällä on taustalla, ö, mutta yritetään jotain taikatemppuja, että tämä vielä onnistuisi. Ryhdyin siis ratkomaan ongelmaa ja leikkasin etukappaleiden kulmille levennykset ylijääneestä kankaasta. Näköjään paljon kintuin, koska vastoinkäymisestä ärsyntyneenä en viitsinyt edes pukeutua. Aikamuksenani oli seuraavaksi kiinnittää alavarat takavyötärölle ohjeen mukaan, mutta sitten... Mutta ollaan <laughs> Kaikki on nyt mua vastaan tällä hetkellä. Muutamaa päivää myöhemmin olin sekä viilentänyt ylikuumentuneet hermoni että käynyt lankaostoksilla ja pääsin jatkamaan housuprojektia siitä, mihin olin jäänyt. Kiinnitin siis takavyötärön alavarat takakappaleisiin vyötärön reunasta, samaan tapaan kuin olin tehnyt etupyötärön kanssa. Että mä keksin tähän ratkaisun, tätä on hieman hankala näyttää tässä, kun kaikki nuppinalot ovat paikoillaan, mutta siis tuo, tuo, tämän, mm, tässä oli tämä alkuperäinen tuota, lipare tai alavara ja sitten tässä tämä osio on se tavallaan levennys, minkä lisäsin siihen ja tästä nyt toivottavasti tulee niin kuin, hyvän näköinen ja semmoinen, että se Riittää, mutta täytyy vielä sovittaa nämä päälle, että saanko mä tällä levennyksellä ne napit, napitettua niin kuin ö, ne kuuluu. Eli menevätkö nämä tästä tällainen sievästi yhteen, ö, mutta mä luulen, että jos, jos tämä riittää, niin sitten olen ratkaissut ongelman. No niin, mä testasin ja näiden housujen pitäisi näillä muutoksilla sopia ylle. Ja tässä vaiheessa mä voisin ehkä vähän tarkemmin ylittää, yrittää selittää, että mitä mä tuossa yritin äsken äsken niin kuin tuota valaista teille, mutta siis ö, täällä ovat nämä vyötärön alavarat ja tässä on tosiaan, ö, tämä osa on se ö, alkuperäinen etukappaleen kulman ö, alavara ö, ja sitten kiinnitin tähän tämän ö, levennyksen ja sitten kun nämä käännetään täältä ö, murjalle puolelle näin hupsista ja kiinnitetään näin, niin sitten ö, tämä alavarat ja levennykset kiinnittyvät suurin piirtein tällä tavalla tänne etukappaleen kulmiin. Jälleen kerran tässä on pelkkää mustaa kangasta mustan kangaan päällä, joten ei ehkä näy kauhean hyvin, mutta joka tapauksessa lopputulos pitäisi olla suurin piirtein, suurin piirtein jokseenkin tällainen. 
Ja tosiaan tähän tuli nyt tämmöinen ylimääräinen zigzag rivistö tänne, koska halusin vielä huolitella tämän levennyksen nämä reunat, ettei täältä lähde kangasta purkautumaan ja se jää sitten näkyviin oikealle puolelle, mikä on ihan fine mun mielestä, vaikkei se mikään maailman siistein asia ole. Öö, mä tässä välissä sitten tosiaan öö, kiinnitin nämä levennykset molemmille puolille ja tein saman mitä etuvyötäröille, eli tein auki leikkauksia saumavaroihin ja sitten tikkasin nämä saumavarat tälle, öö, tänne alavaroihin kiinni ja sitten seuraavaksi öö, käännetään nämä vyötärö alavarat tänne nurjalle ja omellaan kiinni. Öö, ja sitten meillä on toivon mukaan ihan viimeisiä silauksia vaille valmis. Öö, vale kappale. Puoliteltuani takavyötärön levennyksineen kaikkineen jatkoin lahkeiden viimeistelyyn. Tein lahkeen suihin kahden sentin levyiset, kaksinkertaiset käänteet ja tikka sinne paikoilleen käänteiden yläreunasta. Sitten jäljellä olikin enää nappien ompelu omille paikoilleen etukappaleiden kulmiin tai minun tapauksessani niihin kulmien levennyksiin. Tämän tein käsiperillä, koska välillä on mukava harjoitella vähän sorminäppäryyttä ja kuunnella samalla esimerkiksi tiedepodcasteja, joita ahminkin useamman näitä nappeja kiinnittäessä. Ja nyt esittelen teille valmiit villakangashousut. Vastoinkäymisistä huolimatta housut onnistuivat varsin hyvin ja istuvat sopivasti sekä vyötäröltä että reisistä. Mielestäni osasin viimeistellä saumat aika nätisti, miinus tuo levennysten oikealle puolelle jäänyt siksak, mutta koko mustassa vaatteessa sekään ei juuri näy, jos ei tarkemmin katso. Lahkeista tuli myös sopivan mittaiset. Kyllähän näistä näkee, että asialla on ollut ammattiräätäminen sijaan harrasteompelia, mutta pieni kotikutoisuus ei ainakaan itseäni niin kovasti haittaa. Kiitos paljon kun katsoit videon tänne loppuun saakka. Jos haluat nähdä lisää kuvia näistä housuista ja muista käsityöprojekteista, niin myös sellaisista, joita en täällä YouTubessa näytä, niin käy seuraamassa mua Instagramissa. Olen siellä kohtuullisen aktiivinen. Jos kuuntelit tänne saakka, niin jätäpä kommenttikenttään jokin vaateemoji, niin nähdään onko kukaan paikalla vielä näillä viimeisillä sekunneilla. Ensi kertaan!